当时在马来西亚电影节放映的版本是非常奇特，字幕也要遮上这个黑色的一个便条，让你看不到下面是什么文字。甚至我们遇过更离谱的、哦，有一些电影来不及剪，放映员会有一张指南，三分钟到四分钟三十秒这一段是有裸露的戏，必须要用手去遮。他遮的过程中，他有点犹豫，哎，时间到了嘛，他就会开一下缝隙，<笑>然后就再遮回去。<笑>有朝一日在电影里面会出现这一幕。大家好，我是志奇，欢迎大家收听今天的《强者我朋友》。那今天计划欢欢会跟我们一起来聊聊。Hello， 大家好，我是欢欢。好，那我们今天邀请到的强者呢，是入围了本届金马九项大奖的马来西亚导演张吉安，请导演跟我们的观众打个招呼吧。呃，各位观众和听众，大家好，我是来自马来西亚的电影工作者张吉安。那据我们所知，我张强导演不只会拍片，还在自己的电影里面客串了一个金融角色、嗯。那待会呢，我们就会来问问导演这是怎么回事，并且聊聊他的新片《五月雪》以及马来西亚这个诡谲的政治局势。不过呢，在开始进入正式访谈之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁啊！我和减重名医宋叶仁一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等原因让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食胖的指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。此外，如果想要杜绝复胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀复胖。现在这堂外食减重学线上课程已经突破两千人购买了，想要透过外食减重的你，千万别落单啦！趁课程上线前入手呢，都能够享有超值优惠，搭配我的专属折扣码莎莎 fit， 还能够再折两百元，越早买越划算，赶快一起加入吧！好，那我们今天想要从一个比较偏门的切入点开，嗯、就是在您刚上映的这个新片《五月雪》当中，你亲自客串了一个不露脸的这个金融角色，那戏份很多，而且台词非常的长，还包含了一系列的可能像动作啊，还有这个唱腔，嗯嗯嗯嗯、怎么会有这个样子的专场啊？演鸡童这这回事，其实算是耳濡目染吧，因为我父亲他是一个鸡童。哦啊，虽然我我不我不懂如何解降、嗯，也不懂得如何真的依人，可是因为有一段时期我在念电影的时候，同时也进了剧团，呃，学这个舞蹈。那我曾经做过一个演出，是完全全场我都在跳童，哦，然后用跳童的方式来做一个剧场舞蹈。跳童其实你抓到那个神韵。虽然没有那个神明附身，还算是可以骗到人的。呃，因为就我们所知，马来西亚观众就像刚刚讲到，是目前没有办法看到这个导演精彩的这个作品，嗯嗯嗯、是因为五月雪现在也遭到了马来西亚的禁播。嗯、那么想确认一下，就是这部电影是真的有被禁吗？还是为什么？还没有，还没有。沒有我们这部电影基本上还不算是没没没没没禁播。那我们这一次因为触碰到这个五一三事件，因为在过去触碰到政治啦。比较敏感的一些题材，比如说宗教的、同性恋的，嗯，啊，基本上在马来西亚禁止放映的机会是蛮大的。可是我们还是抱着非常乐观跟积极的态度，我我我是希望说，通过您的节目啊，就跟大家说，大家放心，我们继续努力。那如果真的到时候真的没办法的话，我们也会正式告诉大家。五一三事件是一个怎么样的事件？然后以及这次五月雪的故事的大概的情况到底是怎么样的？嗯五一三事件，其实，在我们马来西亚，不光只是老人家心里边的白色恐惧。像我是五一三之后出生哦，我还记得我婆婆哦，就是每一次像傍晚的时候，可能我，然后可能在外面溜达，那我婆婆就会有一声吆喝说：“你们再不回来吃饭，等下五一三发生，你们就死掉了。”就是那种用五一三来恐吓小孩子，还蛮管用的。虽然我们的课文都不会提。他是完全连五一三这个字都不会出现。对，然后有题的话，可能说啊，五一三事件发生后，大家各族人民要珍惜啊，相亲相爱的过日子。但是里边我们基本上我们都不知道，我们只知道悲伤日子哦，五一三是一个悲伤或者黑暗日子。后来我查看了一些资料，才知道原来就在一九六九年五月十三号，就是大选后的第四天。那么，因为当时反对的阵营第一次迎来一个比较漂亮的成绩，但是，呃，这个执政党虽然他并不是输，但是险胜的意思。
结果就是两方人马就是各自在路上游行哦，庆祝这个很有即即视感的。台湾也有发生过类似，结果两方人马就相碰了。嗯、然后结果就研发了暴动，听说当天算是整个吉隆坡哦，到处听到枪声，然后有一些人就乱枪扫射就死了。那一天晚上就正式宣布戒严，懂、嗯？它对整个国家的影响是蛮大的。吉隆坡一个地方叫半山巴，那一天晚上。在那个大华戏院上映着一部台湾电影，叫做《负心的人》。当时有华人观众，就他们走出电影院被杀死，然后有一些是被乱枪射死，然后他们的遗体在那天晚上就消失了。呃，社区的另外一个点，一个点呢，就是有一个演着这个野台戏、抽神戏，大家也看到一半就要躲起来。然后这么巧，那天晚上演的那出戏叫做《六月雪》。就是窦娥冤的故事，其实我们就借用了当天晚上刚好发生跟演的这场《六月雪》，还有《复兴的人》，我们就交叠交错了两场戏，一场是大戏，一场是戏院的台湾电影。那这个事件对马来西亚就造成哪些影响呢？听很多的一些采访者，他们都说发现到大家开始默不作声，因为大家不敢说太多。他、哦、的确是我们所谓的。一代有一代人的白色恐惧，那后来你会发觉到每一次的大选，啊，这些政客啊，他们就是为了要恐吓你，他们就可能会说一些比较明嘲暗讽的话。如果不投哪一方的话呢，嗯，如果万一发生什么事情，类似五一三事件的话，我也不能负责，好自为之吧。哦，竟然会到这样子。对对对，所以为什么致使到我身边的一些老人家，他们去买米啊，囤积米粮啊，他们就会怕大选之后就会发生五一三事件。那哦，我们知道，其实导演为了五一三事件，一共拍了两部的短片，然后一部长片，也就是这次五月雪，就是为什么会对这个事件有那么大的使命感吗？或者是这么的在意这件事情？最大的原因还是因为刚好在二零零九年发现这个乱葬岗的时候，那时候我去做一个社区的一个关怀的工作，就是麻风病院的院民就跟我说，哎，后山有一座很有历史的。一个地方，我当时还在想什么叫很有历史的地方，嗯、他们就不敢在可能大众面前说太多,多，然后他们就领着我们，就带着我们走啊走，走了就前面就出现了这乱葬岗。我们看到的时候，其实我们每一个人几乎都目瞪口呆，因为我们从来没想过五一三离我们那么远，嗯、可是却突然间五一三的铁证如山就在我们面前出现了。然后墓碑上刻着不同的日期，那么你就没有看到五月十三号。后来我们就针对这个墓碑询问了当地的院民，当天晚上他们看到大卡车载着一具具的这个尸体，然后就堆叠在这个泥土当中，所有的遗体，然后再加上淋上这些所谓的黑油，就所谓的柴油，主要原因就是防止腐臭啊、哦，就会有一些味道，甚至是也避免在短期里面发现的话呢。你看不到是哪一个肤色，对。那后来又有那个大卡车载着这些墓碑，然后院民又跑去看，当时候的工作人员看到了，他们就询互相询问嘛。然后那个院民就问他，为什么这些尸体都是五月十三号载过来的？那为什么墓碑都写着五月十四号、十五号、十六号、十七号、十八号，甚至二十号？那么当时我给的回应。后来我觉得很重要的一个线索，就是未来日子发现的话呢，大家不会看到五月十三号这一天，也不会把它当成是五一三事件的乱葬岗。哇，这跟这跟六四超级像，就是刻意要把一天弄弄消失。对，它就是消失的五月十三号。我觉得刚刚有讲到一点，就是你说他们会特别弄黑油，然后是为了要让肤色看不太出来。嗯嗯。这这让我想到，就是因为马来西亚的这个族群啊，或者是语言跟宗教是相对于台湾来说是更多元跟复杂的。嗯嗯嗯、这边可不可以也跟我们台湾观众就简单的介绍一下这个东西的关系、嗯？马来西亚的多元民族文化，呃，甚至是信仰，其实是蛮复杂的、哦。基本上，民族跟民族之间交融其实是相安无事的。你可以从节庆大家互相拜访啊，大家一起庆祝。基本上是没问题的，可是往往每一次大选要来到，种族的课题就会被挑起。主要挑起的都不是我们来挑起，都是这些所谓的政治人物。嗯，因为你挑起种族的议题，它很容易变成了一个政治筹码。对，可能你就会吸引某一些人，嗯、而且有仇恨比较容易凝聚一个。对，所以族群的这个相融在马来西亚其实一路来都没有问题。很多时候，负面的关于族群之间的争议啊，大多数都是因为这些政客
适当的时候看到抓紧某一个神经线，他就在那边扯，在那边拉，然后希望就是会制造一些话题，所以我们都会很小心。比如说，以前我在媒体工作的时候。我我跟几个同事，我们都被劝告说，我们是主持人，我们在脸书不可以转贴政治言论，政治一些对于所谓的执政党的一些不利的言论。那我就不是一个听话的小孩，那偶尔就会调侃一下，嗯，嘲讽一下。所以我还有一次我，我我到办公室，呃，我看到我的主管，他就看着我脸书在没翻译。嗯，因为我写的是中文嘛，他就把它翻译成马来语。哦，他说我翻译给主管看啊，我翻译给部长看呢、啊，谁叫你写这么多？后来还抛下一句话，你可不可以下一次那中文的那个用词不要写那么深奥、哦，因为马来文很难翻译。结果接下来我的那个贴文。还变诗歌，更深奥了。我写诗，甚至有些散文，<笑>然后可能有时候懒惰的时候就用文言文来写。哦，对，他应该真的没有办法翻了吧？他没有办法翻，然后过后他就见到我，哇，你真的是变本加厉，文言文都出来了。<笑>作为一个反叛仔，大家会做的事情都是差不多。对啊，你你有你有上策，我有下策。那我好奇，就是因为五月雪它里面刚刚讲到的是它两个时空嘛，有一个点是这个二零一八的这个大选，呃，这个大选的时间点有什么样特殊的政治意义吗？就第一个是政党轮替，嗯，那政党轮替它有实质的带来什么样的改变吗？后来刚刚讲到好像有点觉得没有什么太大的改变。在五月雪为什么会特别用一九六九年跟对应二零一八，其实是很大很大的一个连接点、嗯。因为一九六九年五月十三号有一个说法哦，就是当时候的这个首相，呃，他拍了一部电影叫做《狼牙的国王》，结果发生五一三事件之后呢，大家肯定的就把矛头指向你，就是因为你没有专心的在执政，然后结果他就被副手给拉了下来。副手就在一九七零年就当上了第二任的首相，而且这个副手当上首相之后呢，在二零一八年的那个大选的首相就是他的儿子哦，所以你发觉到当中他们到底要玩什么把戏？所以我觉得二零一八年是一个很重要的一个时间点，因为政党轮替了，所以在戏当中好像万方还变成一种啊，我终于可以名正言顺的寻找我哥哥跟所谓的父亲的坟墓。更有趣的是，戏当中的五月十三号，这个首相落败之后呢，他跟他的夫人就漏夜想要逃离。他落败之后呢，其实全球注目，为什么呢？因为他的老婆安买包包不是一个，整百个。所以这件事情其实对我们马来西亚人来说是很生气的，因为我们觉得我们马来西亚国家的资源，马来西亚国家的整个财产是变成私有化。嗯。当时很多媒体啦，甚至很多民众就去那个机场包围，就避免他们逃跑。嗯、基本上，我们用两个时代的连接，你就看到了整个两个政治的氛围不一样。一个是发生暴动，另外一个是大家去围围围剿，或者大家去、哦、这个对比会让大家的共感或者是情绪张力被放得更大一些。在威尼斯影展首映之后，其实导演就选择了台湾作为第一波上映的地点。嗯、我很好奇是呃，对你以及像是可能马来西亚人来说，台湾是一个怎么样的地方？自由、自在、奔放。花花，你觉得是吗？我们自己生活在这个地方的人没有比较，我觉得不会有那么深刻的感觉，是吗？身在福中不知福。对我，其实还是过得蛮自在，这好像是真的。就就打个比方吧，你问到为什么我们电影会呃全全世界第一站会在台湾，因为因为台湾只有分级。哦，不会把你禁掉，不会禁，甚至也不会去删除。哦，对，比如说禁的话是大事，禁真的是大事。在马来西亚的电影被删减是家常便饭，尤其是我想金马奖，嗯，呃，它就是一个特殊的存在，因为所有电影邀请来台湾，呃，参加金马奖，电影是不会被删减的。可是马来西亚的电影节是会删减人家的电影的。哦，对，像南屋入围金马的时候呢，在金马放映的版本。回到马来西亚，刚好南雾也被邀请成为马来西亚国际电影节的闭幕电影。嗯，然后我们被需要被消音的，哇！所以当时在马来西亚电影节放映的版本是非常奇特。大家看到大荧幕，对不对？到那个部分突然间是鸦雀无声的，大家就要凭空想象他在说什么，他在唱什么。然后字幕也要遮上这个黑色的这个便条，就是让你看不到下面是什么文字。甚至我们遇过更离谱的、哦，就是有一些电影来不及剪，嗯，然后他们怎么做呢？就是在放映的时候呢，放映员会会有一张指南，比如说第三分钟三十秒到四分钟三十秒这一段啊是有裸露的戏。
必须要用手去遮那个大屏幕，所以他就是在投影的把它遮掉。有时候可能是用一张纸，然后一些没有纸的话，然后用手去遮，然后大家就看到那个手掌就在那大屏幕上面。对，哇，好酷哦，超级魔幻。对对对，我蛮喜欢的。嗯，我有遇过的，就是可能他紧张，他遮的过程中，因为他有点犹豫，哎，时间到了嘛，他就会这里吗？他就会开一下缝隙，<笑>然后就再遮回去。<笑>我说哇，那时候我我觉得有朝一日我会把他在电影里面会出现这一幕，哇，好期待、哦，好棒哦！我想要看到这一整套，<笑>所以欢迎大家过来马来西亚看这些很特殊的这种删减，因为你们肯定会觉得，哇，我觉得这人生必须要，我觉得它可以变成一个旅游项目，对，真的對旅游项目，大家来看马来西亚的呃，这所谓的过滤电影是怎么样做的。再来，我觉得最后一个比较关键的问题啊，是刚我们提到说《五月雪》这部电影里面可能触及到非常多是马来西亚观众他们会有的共鸣或者是独特的一些伤痛。嗯，那你觉得作为一个台湾的观众，如果他对这部电影有兴趣，他应该要用什么样子的角度？度会去看，或者是如果他今天第一次认识到《五月雪》这部片、嗯，你觉得你会怎么样去推荐他们去看？其实《五月雪》是因为我们本来想要拍十四个家属女性呃扫墓跟现身说法的一个纪录片、嗯，后来我们被逼要用剧情片，所以我就把十四个人的特殊的身份就节选了，把它融汇放在万芳的身上，所以万芳其实是承载着的。我采访过的十四个女人的故事、嗯，所以这部电影基本上我们主要的不是在展示这五一三世界多么的可怕，或者是谁对谁错，或者是把矛头指向谁。我们关注的是这些苦难过后活下来的人，他们现在的状态。所以我们选择了那一天，二零一八年五月十三号，让大家看到其实暴动之后，这些人他们其实还在努力的寻找家属。所以我们用很非常温柔的方式来呈现，有一些说不出来或者是没有办法说的，我们就用隐晦的方式来说吧。然后再加上我们必须要让整部电影变得更加的呃魔幻，因为有时候魔幻的电影比较容易在电马来西亚电影院上映。哦，为什么？因为觉得那是不是讲现实的因？因为魔幻不是现实啊。哦，因为现实的话的，你拍现实的话呢，他说你是不是在讲我们现在？你拍魔幻，因为魔幻是不存在的，对我们来说，嗯、神话、魔幻、鬼片，所以马来西亚鬼片都可以上映的。那最后导演有没有什么任何的话想要跟我们台湾观众说的？《五月雪》这一部电影，呃，能够在金马成为呃开幕片，甚至我们有机会入围呃九项大奖，对我来说，这部电影其实得奖入围反而不重要。最重要的是，这部电影拍出来之后，其实可以让大家知道，呃，这段历史其实，在我们的生活里面隐藏了很久。我们走出了第一步，我们用很温柔，甚至没有展示任何直观跟仇恨的方式，去关怀这些活下来的人。其实，这部电影主要的还是希望能够拍成之后，让更多这些走不出来的人重新有一个出口啊，大家从这个出口走了出来，然后去面对。更美好的自己的国家，自己的生活。五月雪其实是献给呃五一三事件的罹难者。那今天很谢谢张奇安导演跟我们分享那么多马来西亚相关的故事。那对于电影《五月雪》感兴趣的观众呢，也记得要去进戏院支持一下。那今天访谈就到这边结束喽，我们就下次再见喽，拜拜。